Brazil against Peru. This is the 30th occasion that these uh, teams have met. And of course, this is the Copa America. But in all that time, quite astonishingly, even though Peru has had some marvelous teams in the past, particularly in the late 70s, they've only ever achieved three wins against Brazil. So they're up against a mountain. There's no question at all about that. The sight of these very famous jerseys seems to turn them to jelly. That history is not a very good one, but of course in the 70s when they had an excellent side with Teofila Cobias, Oblitas, Quesado, Sotil, names to conjure with in fact, and uh, when they did extremely well in the 78 World Cup, that is when they put a dent in Brazilian pride. The Brazilians themselves, of course, do not have a distinguished record in this tournament. They've only won it four times. Con el 9, el capitán Müller, con el 10, Paliña, con el 16, Eli Belton y con el 17, Luisinho. El uh, encuentro que va a comenzar ha sido una falsa alarma, tendrá que repetirse el saque de centro rápidamente. Perú que va a alinear a Eduardo Miranda con el dorsal número 1, con el 3, Juan Reynoso, el capitán con el 4, Olivares, con el 5, José Soto, con el 6, Larranza, con el 7, Maestri, con el 8, Del Solar... Con el 10 Cegarra, con el 11 Rivera, con el 16 Char Charún, César Charún y con el 18 Álvaro Barco. Comenzó el encuentro, un partido que va a ser arbitrado por el colegiado mexicano Arturo Bricio, un hombre que nació el 9 de marzo de 1956 y que tiene por tanto 37 años. El encuentro que se disputa en la ciudad de Cuenca, la tercera más populosa de Ecuador, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. ...con capacidad para 26.000 espectadores... ...aunque no se ha llenado del todo... ...buena entrada, eso sí, unos 20.000... ...el partido que comenzó y vamos a ver qué da de sí... ...este encuentro... ...la primera jugada de peligro, el balón... ...para... ...y la primera ocasión... ...de Perú... ...ese disparo de Maestri... ...el dorsal número 7 que ha tenido que sacar in extremis... ...el portero Claudio Tafarela... ...y lo estamos viendo repetido... Nada más empezar el partido, se cumplía apenas el primer minuto de encuentro, Maestri, un hombre que va a ocupar el ataque junto con el dorsal número 11, Julio César Rivera, que ha tenido en sus botas la posibilidad de abrir el marcador. Estuvo atento Claudio Tafarel, el portero hoy titular de Brasil, el córner que ha sido sacado ahora Müller en labores defensivas, el balón por alto, todavía hay peligro, ese... Despeje defectuoso y al final el balón mansamente que recoge Claudio Tafarel el primer momento de apuro por parte de Brasil, una selección que llega a la Copa América con muchas ausencias, prácticamente ninguna de sus estrellas que militan en ligas extranjeras se encuentran aquí en Ecuador, tan solo Tafarel, el portero del Parma, aunque ya... ...ha confirmado que el año que viene no estará en el conjunto italiano... ...es eh, el único hombre que no juega en Brasil... ...que está jugando ahora mismo la Copa América... ...por lo tanto, Parreira que ha tenido, ha tenido que echar mano... ...de los jugadores que juegan en el campeonato... ...en los distintos campeonatos regionales de su país... ...para confeccionar una selección que consiga algo positivo en esta edición 93 de la Copa América. En cualquier caso, Brasil siempre es una potencia. Haga la selección que haga ese balón para Eli Belton. El balón pasado puede haber peligro. Se revolvió con rapidez Eli Belton, pero tocó mal a la pelota al final. El cuero que recogió Eduardo Miranda. Vemos la repetición, que viene el pase para intentar romper la defensa. Recogió Eli Belton. Y la segunda jugada de peligro en esta ocasión para Brasil. El partido que ha comenzado movido por una y otra escuadra. Para la falta ahí de Roberto Carlos sobre Cegarra, ese dorsal número 10. Y comentábamos que Brasil en cualquier caso confeccione con los jugadores que sea una selección. Siempre es un cuadro potente. ...por tradición y por la calidad sobre todo de sus jugadores. Mientras Perú, que intenta salir del bache al que llegó precisamente... ...en la última edición de este torneo, en 1991... ...donde ocupó la octava y antepenúltima plaza... ...intenta salir de ese bache... 
con gente joven, con Sabia Nueva Cegarra. El balón colgado sacó en primera instancia Valver. Y el cuero que se ha marchado por la línea lateral. El grupo B de esta Copa América que componen estas dos selecciones, más Paraguay y Chile. Es eh, un grupo ciertamente competido. Desde luego Brasil es la favorita para pasar a cuartos de final. Y el segundo puesto que tendrá que salir entre las otras tres. Siempre y cuando Brasil cumpla los pronósticos. Y eso siempre está por ver. Vamos a ver también hoy aquí queda de sí esta selección peruana con 24 años de edad media, la más joven de este grupo B. Una selección que está en pleno proceso de transición. En la que quiere dotar Popovich de ilusión, de motivación. Aunque ha contado con poco tiempo de momento, Popovich cogió... ...al combinado peruano en septiembre del año pasado... ...lleva por tanto... ...tan solo... ...nueve, diez meses... ...y en este tiempo ha intentado confeccionar... ...un equipo... ...que al menos desarrolle... ...un juego digno, su objetivo aquí... ...en la Copa América... ...es pasar a los cuartos de final, para ellos eso sería... ...ya un éxito... ...el balón... ...por la banda derecha... ...ahí está jugando... Alguien en el que están puestos muchos ojos con seguridad de los uh, aficionados españoles, sobre todo de los aficionados madridistas. Se trata de ese dorsal que está allí al fondo, el dorsal número 2, Cafú. Un hombre que se puede convertir el año que viene en el auténtico crack del Real Madrid. Las últimas noticias, y era algo que decía el propio Cafú, es que él no sabía nada de los contactos entre el Real Madrid y el Sao Paulo, el equipo al que pertenece actualmente. Pero lo cierto es que desde las 19 veces internacional es un hombre que desarrolla un juego muy rápido, es veloz, es potente y sobre todo es muy versátil. Puede jugar en distintos puestos, lateral derecho, como parece ser que lo va a hacer esta noche, también en el interior, siempre por la zona derecha. El Ibelton, el balón, han pasado el remate de Müller y ha sacado Miranda los reflejos del cáncerbero peruano la segunda ocasión en el minuto 7 de la primera mitad de Müller, el capitán vemos cómo remata de cabeza y ese balón que se colaba se co sacó con la punta de los dedos Eduardo Miranda esta sí que ha sido una clara ocasión para que Brasil inaugurara su marcador y también el del encuentro Era el mundo que tocaba para Luisinho en el despeje de la defensa, una vez más, la repetición. La habilidad y los reflejos de Miranda puestos a prueba por un excelente cabezazo de Müller. El hombre que jugó en el Torino de Turín, en el calcio italiano. Allí no cuajó, volvió a su país y ahora está realizando una... Un excelente servicio a su nuevo equipo, el Sao Paulo. Bastantes jugadores del Sao Paulo en esta convocatoria de Parreira para la Copa América. Y es que el Sao Paulo ha vuelto a ganar últimamente por segunda vez consecutiva la Copa Libertadores Sudamericana. Y es sin lugar a dudas en estos momentos el conjunto más fuerte de todos los que juegan en Sudamérica. Y por supuesto también el más fuerte de Brasil. El Ibelton en ese balón profundo que le envió Müller. Ha salido bien el Ibelton de la marca de Chavín. Va a ser Roberto Carlos de que consiga que ese balón no salga. El centro tropezó en una... ...en un defensor y el balón que se ha marchado fuera de banda. Roberto Carlos. Roberto Carlos, el balón raso. Llevaba mucho peligro ese balón al punto de penalti. 
Zeta Bayern Müller preparado para rematar no la repetición el balón que le envía Edmundo a Roberto Carlos y el centro que atajó finalmente Miranda es Charún que cambia el juego para Carranza este deja para José Chemo del Solar el jugador del Tenerife Segarra mal para Carranza José Luis Carranza 29 años del universitario 21 veces internacional uno de los veteranos del equipo de Popovich que como ya hemos comentado se caracteriza fundamentalmente en esta ocasión por la juventud Popovich quiere olvidar los fracasos e intentar confeccionar una selección que se parezca a algo a la que tantos éxitos diera la afición peruana en los años 70 con aquellos nombres de Hugo Chotil Cubillas o Chumpitad nombres que están en el recuerdo de todos los buenos aficionados ahí cortó bien colocado Olivares es eh, Álvaro Barco Carranza que toca para Del Solar jugador de Tenerife en funciones de organizador del juego peruano el árbitro que se interpuso en esa pelota abriendo bien ahora para la internada de Rivera hizo falta a Roberto Carlos atención a este hombre Roberto Carlos que tan solo tiene 20 años del Palmeiras junto con Edmundo Cafú o Elibeltun el Ibelton, este hombre, el dorsal número 16, las, las auténticas joyas de la corona actuales del fútbol brasileño. Valver que saltó más que Maestri, ahora recupera Perú. Es Charún, ahí vemos el banquillo peruano con Popovich a la cabeza, Soto que saca la pelota, el toque de cabeza de Cegarra. Juega ya Cafú, tiene delante a Carranza, decide apoyarse atrás en Antonio Carlos, este para Valver. Juega ya con Edmundo, abriendo para la galopada de Cafú. El túnel de Cafú, el centro pasado. Va a intentar llegar a Elibelton. Lo consigue. El centro de este, también pasado. Y Olivares que manda el balón a córner. Sin lugar a dudas. Se dirige Elibelton. Intenta Antonio Carlos cabecear ese balón y va a ser saque de banda Cafú. Cafú que manda ya para Elibelton, este que busca Paliña, eh, cortó Reynoso que manda ya para Rivera, un hombre muy rápido, ese autopase excesivamente largo, cortó Brasil. A Valver para Edmundo, la pared con Pariña intentaban hacer jugada de fantasía a los brasileños, algo que cada vez se ve menos en los combinados nacionales de Brasil. Parreira quiere, sobre todo, que su equipo sea eficaz y que deje la fantasía para cuando las cosas marchen bien. Chemo del Solar que toca ya para Álvaro Barco abriendo este para Cegarra de nuevo Barco Perú que está tocando bien la pelota Cegarra al final perdió ante la presión de los brasileños saca el Ibelton cambiando el juego para Cafú Luisinho para Edmundo tiene delante a Carranza. Un 
deleítense ustedes con lo que acaban de ver hacer a Edmundo, lo propio en un jugador brasileño, eso es lo que queremos ver aquí, por algo estamos en el campeonato sudamericano de selecciones, el campeonato que pasa por ser el más espectacular del fútbol internacional, algo que está pudiendo contemplar en Antena 3 Televisión que emite la Copa América en exclusiva y en su integridad desde el día 15 pasado hasta el 4 de julio 26 partidos Juega Valver que abre ya para Cafú Cafú toca para el mundo este en pase adelantado buscando a Müller cortó bien de cabeza Reynoso pero va a ser eh, José Soto el que saque de fuerte boleón. Hay ausencias también notables en Perú. Prácticamente los jugadores que componen su columna vertebral no han podido acudir aquí por diversos eh, motivos. Todos relacionados con lesiones musculares. Son Balazar, Marco Valencia y el goleador Baroni. Hombres importantes con los que no puede contar Popovich. Por lo tanto... Ausencias notables en uno y otro bando. Hoy aquí en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El balón demasiado pasado para Libelton. Además se había metido en fuera de juego. Minuto 15 de partido. El primer cuarto de hora. Brasil 0, Perú 0. Las dos escuadras que debutan hoy en la Copa América dentro del grupo B. El grupo que va a jugar... Los encuentros en su primera fase en la ciudad de Cuenca A la que llaman también La Atenas de Ecuador Por la belleza de sus monumentos Es Carranza Bascula A la derecha para buscar apoyo Charún Cegarra Segarra y Chemo del Solar, los hombres encargados de elaborar las jugadas, de pensar. Carranza abriendo ahora para Reynoso el capitán. Es Chemo del Solar. Jugando hoy en la misma posición que lo ha hecho en Tenerife, Perú que está tocando... Al primer toque ahora, qué bien, ahí lo están viendo, la jugada, la triangulación, al final se interpuso Antonio Carlos. Los aplausos del respetable para la acción del combinado peruano, que hasta el momento están demostrando que saben tocar la pelota. Han contado con una ocasión clarísima. Esto ustedes una interrupción momentánea. Continuamos perfectamente con la imagen del partido. Cegarra que va a intentar el disparo flojo. Claudio Tafarel que ha conseguido, que ha evitado que ese balón saliera fuera del rectángulo de juego. Claudio Tafarel que hoy está jugando este encuentro pero que no va a hacerlo en los sucesivos porque Carlos Alberto Parreira ha decidido que cada uno de sus tres porteros los que ha traído aquí a la Copa América juegue uno de los encuentros de esta primera fase a Tafarel le ha tocado el primero pero será Carlos el que juega el segundo y Ceti, el portero del Sao Paulo el último y tercero este ha sido falta de Reynoso la falta Müller había desbordado ya el delantero brasileño al capitán peruano y se puso el brazo para sujetar la internada de Müller Roberto Carlos Preparado ya para el saque de la falta, el balón pasado. El mundo que no ha controlado en primera instancia de nuevo el centro. 
Se han estorbado ahí dos jugadores brasileños. Y el posterior remate de Roberto Carlos que ha sacado la defensa. Había pitado ya, era fuera de juego. Esa última acción de Roberto Carlos estaba invalidada. Vemos ahí cómo se habían metido Paliña y Antonio Carlos en fuera de juego. Antonio Carlos, el dorsal número 3, que va a subir a rematar todos los saques, las faltas a balón parado. Aprovechando su estatura, Chemo del Solar, de organizador, como jugaba en Tenerife cuando se lesionó Fernando Redondo y ocupó esa plaza en el centro del campo. Dice Antonio Carlos con ese expresivo gesto que no ha sido falta. Las manos arriba para indicar que él no ha hecho nada, algo que se hace siempre, aunque se haya cometido falta, lógicamente. Es Valver, jugando ya para Luisinho, Luisinho y César Sampaio, el dorsal número 5, que ha aparecido muy poco y que ocupa, ese hombre que acaba de tocar, ocupa la posición por delante de la defensa. Los encargados de subir la pelota junto con Paliña, el dorsal número, número 10. Por cierto, un hombre al que también seguramente estarán observando los aficionados rojo y blancos del Atlético de Madrid, porque era uno de los jugadores que estaban en la agenda de Jesús Gil para el año que viene, para integrarlo en el Atlético de Madrid en el ejercicio de la campaña que viene. Juega Carranza, ya para Olivares, del Solar, la presión de Paliña y Luisinho, Rivera, del Solar, y el árbitro que ha habitado falta, la falta de César Sampaio. Perú ganó por última vez, perdón, Brasil ganó por última vez la Copa América hace cuatro años cuando la organizó en 1989. Sin embargo, los títulos de Perú datan de, desde mucho más tarde, desde 1939 y la última en 1975. El disparo de Soto, José Soto, el hombre que compone el eje central de la defensa junto con el capitán Reynoso. Rivera que intenta bajar la pelota, la lucha ahí con Sampaio, al final es Chemo del Solar, de lujo para Cegarra, qué bien, ahora esos dos hombres han sacado la pelota, han oxigenado ahí perfectamente el juego de su equipo, Müller, nosotros delante, intentaba mandar para el mundo, mal, se equivocó, y es ahora Perú quien tiene la posesión del cuero, Carranza, que deja para que sea Chimo del Solar el que inicie jugada, Los peruanos que tocan bien la pelota, pero que al final, en los metros finales, están mostrando muy inocentes. Algo común en las selecciones débiles, en las selecciones modestas. Müller. El balón interior, peligrosísimo para Paliña. Este no llegó y al final, córner. Se está moviendo bien Müller, abriendo huecos. Es el hombre que tiene que sustituir en esas funciones a Antonio Careca. Y de momento lo está haciendo bastante bien. Es el Ibelton, como siempre en el saque de esquina. El balón colgado. Su balón era muy cerrado. Al final, de nuevo córner. Tras el despeje de José Soto. Antonio Carlos de nuevo 
al remate, el mundo pisando área. Tapó ahí bien Olivares y el despeje final alejando el peligro de la defensa peruana. De nuevo Brasil a la carga, cambiando el juego. Roberto Carlos, perfectamente. Para el Ibelton, que ha cambiado de banda y hubo falta. La falta cometida por Olivares. Cuando estamos ya muy cerca del minuto 25 de esta primera mitad en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca, Brasil 0, Perú 0. El debut de estas dos selecciones en la Copa América. Paliña de Rosca. Despejó la defensa de nuevo Paliña que ha recogido el rechace. ¿eh? Mandando para Libelton. Y ha marcado un dudosísimo fuera de juego Linier. Daba la impresión de que Libelton había roto la defensa desde atrás. Pero el Linier ha marcado ese fuera de juego. Chemo del Solar, abriendo para Carranza, que sube por la banda izquierda, la jugada individual, que bien, para Cegarra, no se pudo completar esa pared, Libelton adelantando para Müller, muy largo, Brasil y Perú que están tocando con rapidez, Y que han ya elaborado varias ocasiones de peligro. Dos sobre todo, una por bando al minuto. La de Maestri, el peruano, que tuvo que sacar in extremis Claudio Tafarel. Y luego por parte brasileña el cabezazo de Müller, que salvó el portero Miranda. Paliña, en profundidad para Müller... Reynoso estuvo atento y ha sacado la pelota y se ha marchado fuera de banda. No pudo salvar Álvaro Barco y será Perú, perdón, Brasil, el que ponga el balón en movimiento. Es el Roberto Carlos, el centro, el punto de penalti, atajó bien Miranda. Está entrando bien tanto Roberto Carlos por la banda izquierda. Como Edmundo y Cafú por la derecha. Vemos el centro. En juego allá Chemo del Solar. Un hombre que ha dicho tener ofertas de club franceses, pero que en cualquier caso él se encuentra muy a gusto en el Tenerife, sobre todo después de firmar por tres temporadas más. En Rivera. De garra de rosca, saltó ahí Maestri, no pudo llegar a ese balón. Maestri Rivera, el dúo atacante de Perú. Francisco Maestri, un hombre también muy joven, de 20 años, del Sporting de Cristal. El Ibelton, el recorte precioso del Ibelton, mandaba ya para Luisinho. Tenido que sacar ahí con apuros la defensa. Brasil que está llegando bien. Está creando peligro en las cercanías del área de Perú. Ahora mal. Vamos a ver cómo sacan la pelota. Sampaio. El mundo. Muy largo para que llegue Cafú. Y Carranza que dejó pasar el balón para que sea saque de portería. En 32 ocasiones se han enfrentado en toda la historia Brasil y Perú. 23 victorias para los brasileños, 3 para los peruanos. 6 empates, 69 goles ha marcado Brasil, 23 Perú. Estos son los datos... ...de las confrontaciones entre brasileños y peruanos... ...la última vez que ganó Perú a Brasil... 
fue el 28 de septiembre del 85 en Brasilia por un gol a cero las estadísticas claramente favorables al conjunto brasileño la actual subcampeona de la Copa América en Chile 91 en la última edición empezó muy mal fue de menos a más pero no convenció a nadie el balón que ha metido Cafú en una de sus jugadas características la penetración por banda derecha y luego el centro ya sea por alto o como en este caso a media altura para que intente rematar algún compañero Roberto Carlos ha sacado bien Reynoso Maestri que ha perdido va a controlar a César Sampaio el hombre que ocupa la posición que habitualmente tiene prácticamente en posesión Dunga el hombre del Pescara que ha jugado el torneo amistoso de la USA Cup de ahí es eh, desde donde ha llegado la selección brasileña a la Copa América de Estados Unidos donde ha jugado como decimos ese torneo ahí sí han actuado las estrellas brasileñas que juegan en ligas extranjeras en concreto Dunga ocupando esa posición en el centro del campo de organizador y de momento César Sampaio que no está ni mucho menos al nivel del gran jugador del pescar italiano Chimo del Solar en mandando, enviando largo para Maestri Rivera que intentaba robar esa pelota a Antonio Carlos Antonio Carlos que se resbala, que se hace un lío y al final falta Charún, el lateral derecho que ha sustituido a última hora a Jorge Soto, el hermano del central de José Soto que es el titular habitual en esa zona, es Müller busca la ayuda atrás de Edmundo Edmundo que deja para Luisinho cambiando el juego para Edmundo le ha dejado ahí a Roberto Carlos, esa jugada ya estaba anulada había habido fuera de juego de ese dorsal número 6 Brasil que de momento no está sacando provecho de su dominio de su dominio territorial está llegando bien a las inmediaciones pero de momento no lo ratifica con algún gol a la selección brasileña que se la acusa siempre de falta de motivación en las Copas Américas que ella no organiza es cierto que ha llegado aquí con falta de acoplamiento hay muchos hombres que no han jugado ningún partido juntos en los últimos meses algunos vienen de Norteamérica otros se han incorporado directamente desde Brasil donde han estado actuando hasta última hora en los campeonatos regionales por lo tanto falta de acoplamiento falta también de adaptación a la altura recordemos que Cuenca está situada a más de 2.500 de altura sobre el nivel del mar y que Brasil ha llegado con muy pocos días de anticipación a esta cita mientras que Perú ha estado bastantes semanas aclimatándose en la ciudad de Aracapa para que el hándicap de la altura no se note demasiado Carlos Alberto Parreira, el entrenador de Brasil que cogió al combinado después de la celebración de la anterior edición de la Copa América sustituyendo a Falcao el ilustre internacional brasileño sustituyó a Falcao y a partir 
de ese momento ha cosechado 12 victorias, 6 empates y 2 derrotas. La primera tarjeta amarilla que enseña el colegiado Arturo Bricio al dorsal número 18 peruano José Álvaro Barco. En el minuto 35 de la primera mitad. No ha sido Acharún, ha sido Álvaro Barco. Al dorsal número 18. Juega ya Valver. Para Luisinho, este envía el mundo. Le está pidiendo la pelota a Cafú por la banda derecha. Carranza que corta. Mientras los espectadores lo pasan bomba. Y permítanme la expresión haciendo la ola mexicana. Es... Álvaro Barco cortó Brasil por mediación de Valver. Abriendo para la llegada de Cafú. Tiene delante a Olivares, decide pasar atrás la rosca. Y cortó bien ahí la defensa. Es Elibelton. El autopase de Elibelton y el señor Arturo Bricio, el mexicano, que marca la falta de Elibelton. Más que dudosa esa apreciación del colegiado mexicano. Chemo al Solar abriendo para Olivares, banda izquierda. De nuevo del Solar, largando ese balón demasiado adelantado para Rivera. Está intentando del Solar mover a su equipo desde esa zona ancha. Con resultado bastante irregular hasta el momento. Claudio Tafarel, que ha perdido la confianza de su entrenador después de sus actuaciones en la USA Cup, en el torneo de Estados Unidos. Hasta el punto que, tras la lesión de uno de los convocados para esta Copa América, el defensa Nonato, Parreira decidió a la oportunidad de Edmundo, estaba solo. Pero mandó el balón alto por encima de Miranda. Vimos la jugada, la ocasión de Edmundo, qué mal, pegó a la pelota, una vez más, lo tenía todo a su favor y el balón por encima del travesaño, comentábamos que Tafarel había perdido la confianza hasta tal punto que Parreira, tras la lesión de un jugador, ha decidido convocar urgentemente a un portero, a Ceti, el guardameta del Sao Paulo. La portería ha sido tradicionalmente uno de los puntos flacos, pero del talón, un talón de Aquiles para Brasil, que curiosamente cuenta con unos jugadores de campo extraordinarios y que sin embargo en la portería nunca ha encontrado, o casi nunca mejor dicho, un portero de garantías. Juega ya Luisinho. Toca para Elibelton. Elibelton se apoya en Valver, este en César Sampaio. Brasil que encuentra dificultades para entrar por ahí con esa muralla que ha colocado Perú. Y el balón que se marcha por la línea de fondo será saque de portería. Minuto ya 38 de la primera parte. Brasil 0. Perú cero. Chema al solar. Ahora es eh, Olivares el que se intentaba marchar. Y el árbitro que ha asignado falta de Cafú. Solar, el público ecuatoriano que anima a su selección, aunque aquí no esté, están como locos después de esa victoria en el partido inaugural ante Venezuela por 6 goles a 1. Y todos soñando con que Ecuador gane el título de campeona 
sudamericana. Sería la primera vez que lo consiguiese. O allá Rivera. Se marcha bien de Cafú, es del Solar. Para Carranza. La progresión de este, el balón ahora de Cegarra. No va a llegar, salió, salió bien Tafarel. Y cortó esa incursión del jugador peruano, Antonio Carlos. César Sampaio, que ha enviado mal, maestri para Chemo del Solar. No pudo llegar a ese balón el jugador del Tenerife, ahora es Paleña. Intentaba la jugada con el mundo, hubo falta. Luisinho, salió bien ahí José Soto el balón para Maestri donde que tuvo la oportunidad en el primer minuto la oportunidad más clara de Perú, de Perú en todo lo que llevamos de partido para batir a Tafarel Cafú con la pelota Antonio Carlos y Valver, los hombres que juegan en el eje central, sustituyendo a los teóricamente titulares, Julio César y Marcio Santos. Es que lo cierto es que Parrera tiene donde elegir, sin lugar a dudas. Antonio Carlos, la internada de Cafú por la banda derecha. Se apoya de nuevo en Antonio Carlos pisando área. Cafú se marchó la pelota por encima del travesaño. La jugada muy bien llevada por los dos defensas. La pared de Antonio Carlos con Cafú y este que manda el balón por encima de Eduardo Miranda. Otra ocasión clara para Brasil en esta primera parte. La tuvo. Müller también la tuvo en alguna ocasión Paliña y esta de Cafú en el minuto 42 a 3 del final para llegar al descanso Cafú que ha tenido en sus botas poder inaugurar el marcador en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca Juega ya Charún. Ahora es Reynoso. Carranza del Solar. Ahí mueve bien la pelota Perú, pero una vez que traspasa esa línea, las cosas ya se le complican. Hasta ahí demuestran tener una buena técnica individual. Pero luego no saben romper la defensa brasileña. El balón para Reynoso. Estuvo rápido Roberto Carlos. El balón fuera de banda. Charún para Rivera. Controló Müller para Paliña. Paliña tiene... quería combinar con Müller. Al final opta por la jugada individual. Y hubo falta. Paliña, otro jugador del Sao Paulo. El auténtico cazagoles del equipo brasileño. Antonio Carlos para Cafú. El recorte de Cafú, buscando el ángulo de disparo muy alto, mal. Había llegado al momento del disparo con la posición bastante complicada después del resbalón. Y el 
se marchó muy lejos de la portería de Eduardo Miranda. Muy cerca ya del al minuto 45. Brasil y Perú que empatan en su partido inaugural en esta Copa América. En su debut en la edición 36 de este torneo sudamericano. Brasil ha actuado en 25 ocasiones en la Copa América, mientras que Perú lo ha hecho en 21. Y justo cuando el tiempo se cumplía, el colegiado Arturo Briccio, que marca el final de la primera parte, llegamos al descanso. I would say 40 minutes. The first five minutes, not too bad, and then occasional little spurts. The goalkeeper, in particular, Miguel Miranda, uh, the Peruvian goalkeeper, looking very smart, safe pair of hands. Can't say all that much in the same level of praise for any of the outfield players. And one hopes and prays that at half time, the managers, Pereira and the Brazilian, Popovich, in the Peruvian dressing room will have a stinging halftime talk. We're about to start the second half. I have, in fact, uh, seen Brazilian teams play rather poorly, but I doubt very much if I've seen anything quite as inept as I've seen tonight from these famous jerseys. We know they're going through rather torrid times by their standards. There is a, a general decline in the play, but um, I don't know, there's something about this team tonight that gives you the impression of a plastic version of the real model. And I think that must distress all lovers of the purest form of the airs and graces of Brazilian football. I'd come a team that I, I think must be rather surprised at the ineptness as well. Peru, who put as much into the game in terms of attacking and have had as uh, many more deft moves near the penalty area as the Brazilians themselves. Muller up front has done virtually nothing. The most penetrating player, fullback Cafu on the right. But his finishing has been, uh, certainly hasn't matched that at all. And now ready to start the second half with uh, Edmundo and Palinha together. They're on the far side, you can see Nonatu. ...que va a dar comienzo el partido en el estadio, Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca. Vamos a estar atentos por si se hubieran realizado cambios entre el once, los 11 titulares. Es Cafú ocupando su demarcación de lateral derecho adelantando para Edmundo va a llegar antes José Soto para Reynoso el capitán apuros para sacar ahí la pelota lo hizo de fuerte pelotazo el balón que baja Olivares y recupera Brasil Cafú se equivocó ahora es Chemo del Solar Olivares La falta de Olivares Ahí se revolvió bien Cafú Un hombre que se distingue más por sus cualidades ofensivas Vemos el cambio que ha habido en la selección de Perú se fue el dorsal número 10, Cegarra, y ha salido con el dorsal número 15, Palacios. Roberto Carlos Palacios, un centrocampista de 20 años y que juega en el Sporting Cristal. Ese ha sido el único cambio que ha habido en el descanso. Palacios, que ha salido por Cegarra, la primera ocasión para Brasil. Ese cabezazo 
que no ha tenido consecuencias. Cuidado porque puede haber peligro. Era César Sampaio. Se le marchó el balón por la línea de fondo y será saque de portería. El error de Olivares, que no supo aprovechar Sampaio. Brasil y Perú, que han jugado una primera mitad con unos primeros 20 minutos bastante vivos. El juego ya posteriormente decayó un tanto. Pero en esos primeros 20 minutos, ocasiones para ambos bandos, sobre todo una para Perú. Tres que hemos contabilizado para los jugadores brasileños, para los pupilos de Carlos Alberto Parreira. Juega Sampaio, toca ya para, Parín, para Paliña, este que abre para Libelton. Tropezó en un defensor, será córner. Cinco hombres de Brasil en el área. Despejó Soto. Rivera y Elibelton peleando por la pelota. Se la llevó el peruano. La recupera Brasil por medio, por medio de Valver, que cruza para Paliña muy largo. Demasiado para que pudiera atajar el dorsal número 10, Brasileiro. Chemo del Solar, que busca siempre la pelota para que se la entreguen sus compañeros en defensa e iniciar el, la jugada de ataque. Rivera, es Charún para Barco, para Álvaro Barco, de que toca para Palacios, el hombre que ha sustituido... En el centro del campo a Cegarra, Reynoso. Reynoso, el capitán, que hace algunas temporadas estuvo jugando con el Nuremberg alemán. Lo intentaba Charón, se interpuso la defensa. Será saque de banda para Perú. Juega con Rivera. Tiene delante a Roberto Carlos, de tacón para Charón. Intento de disparo de Del Solar. Ahora es el mundo cambiando muy bien para Müller. Müller que manda muy mal. Ese balón no ha ido para nadie. Pero están recriminando tanto el mundo como el Ibelton. Y ha desperdiciado Müller una buena ocasión para poner en apuros a ese hombre, a Eduardo Miranda. Eduardo Miranda que junto con el resto de sus compañeros apoyan a muerte a su nuevo seleccionador, el serbio Vladimir Popovic. Sobre todo... Ahora que está pasando por momentos delicados, tiene problemas con la administración peruana, porque un congresista le acusa de haber evadido impuestos, algo que él niega. Él dice que cobra de la federación peruana y que si cobra mucho es porque es un entrenador de prestigio. Y en eso no le falta razón. Popovic consiguió la Copa Intercontinental con el Estrella Roja de Belgrado y eso siempre pesa en el palmarés de cualquier entrenador juega Chemo del Solar que toca para Reynoso abriendo para Charún este para Barco que cambia el sentido del juego para Carranza los peruanos igual que en la primera mitad tocando bien ahí en la línea medular cuando Suben hacia arriba, es otra cosa la jugada de Rivera, intentando romper por velocidad, es una de las opciones 
que tiene Perú tocando la pelota están demostrando que no consiguen penetrar con peligro una opción puede ser la jugada individual por parte de hombres como Rivera que tiene una buena punta de velocidad y que podría penetrar para luego centrar con peligro Escafú en lucha con Carranza se apoya en Luisinho Luisinho para Müller este para Sampaio Valver Müller atención porque hay peligro Müller atrás le han quitado el balón de la misma bota a Valver Brasil ahora se ha equivocado el jugador Antonio Carlos y está Farel el que tiene que mandar el balón de fuerte patadón a la grada para alejar el peligro minuto ya 8 de la segunda mitad Brasil y Perú que continúan empatando a cero en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en el debut de estas dos selecciones en la Copa América Juega Olivares, banda izquierda se apoya en Chemo del Solar el jugador del Tenerife que prueba fortuna desde muy lejos el balón desviado no es extraña esa posición para Chemo del Solar un hombre también acostumbrado a jugar en la defensa, en el eje de la defensa de libre porque en el Tenerife ha tenido que actuar en esa zona cuando Fernando Redondo tuvo que alejarse de los terrenos de juego por la lesión que le ha mantenido sin disputar partidos durante algunos meses el intento de Eli Belton hay muchos controles ahí que le cierran al final va a sacar barco Y Sampaio que recuperó la pelota pero fue en falta. Así lo ha estimado el mexicano Arturo Bricio. Mucho más dotado César Sampaio, el dorsal número 5, para robar balones para el trabajo gris en el, centro del campo, en el centro del campo que para dirigir a sus compañeros. Eso lo hace mucho mejor Dunga, que hoy no está aquí. Olivares para Del Solar, cambiando, no va a llegar Rivera, la idea y la intención era buena, pero el balón demasiado adelantado, demasiado largo. Hay un hombre en el terreno de juego. Tumba. I've emphasized in this tournament that it's going to be a very rigorous examination. Some of the games played at altitude. Olvarez indeed has had a, a very good game tonight. Certainly the, the kind of player that's uh, very mobile. 25 years of age. Junto con el universitario cede, cede más jugadores a la selección nacional Se ha reincorporado ya Olivares Y continúa el juego Antonio Carlos que toca para Valver Este para Sampaio Le está pidiendo la pelota a Cafú Hacia él va Problemas para Cafú Maestri que recuperó para Perú del Solar toca para Rivera este que no pudo controlar y es Brasil de nuevo quien juega la pelota por medio de Sampaio para Valver este para Antonio Carlos abriendo para Cafú falta algo de velocidad en el juego de ambos equipos los problemas de la altura que pueden empezar ya a pasar a factura el cansancio que en altitudes como la de Cuenca, más de 2.500 metros, 
siempre provocan un sobreesfuerzo en los jugadores. Es en Rivera. El balón ha salido, sacará Brasil. Sampaio para Luisinho. Luisinho que sí estuvo, vemos ahí el banquillo de Brasil. Y este, el, ban el banquillo de Perú. Con Popovich, que al final parece ser que ha solucionado sus problemas con el fisco peruano. Que le acusaba de evadir impuestos. Finalmente ha contado con la ayuda de la federación y todo ha quedado simplemente en una mera polémica, al menos de momento. Antonio Carlos, que se ha hecho daño, está tumbado en el terreno de juego. Y el juego que se reanuda después de ver esa repetición ya en vivo. Libelton ha robado la defensa, el balón será para Brasil. Les recordamos los grupos de esta Copa América. En el grupo A, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Estados Unidos. En el B, Brasil, Perú, Chile y Paraguay. En el C, Argentina, Bolivia, Colombia y México. Los grupos B, en el que están encuadradas estas dos selecciones, Brasil y Perú. Y el C, sin lugar a dudas, los más equilibrados. Los grupos donde es más difícil definir los dos candidatos a pasar a cuartos de final. Cuartos de final que empezarán a partir del sábado día 26. Roberto Carlos, un hombre de tan solo 20 años, Cafú, 23 años, toca ya para Luisinho, este que quería de nuevo devolver a Cafú, cortó Olivares, Brasil que se, se, se vuelve a hacer con el control del esférico, el pase no ha sido bueno y recupera Perú por medio de Soto, Juego que ha decaído un tanto en estos primeros minutos del segundo tiempo. Es ahora Chemo del Solar. La falta de Antonio Carlos sobre Maestri, Francisco Maestri, un hombre que juega en la punta de ataque, es el jugador más adelantado de Perú. Al que le están llegando pocos balones. Porque insistimos, Perú toca bien la pelota en el centro del campo a partir de aquí, de esta línea. Se le complican muchísimo las cosas. Cafú, la entrada con la plantilla por delante de Olivares. Un hombre muy luchador, Paliña. Un juego ahora bastante descontrolado en el centro del campo. No hay ningún equipo que se imponga. En esa zona ancha, Carranza. El balón para Maestri. Este no llegó. Y juega ya Cafú. Luisinho. Luisinho para Muy, este que tocó mal. Olivares. Los espectadores en este estadio Alejandro Serrano Aguilar que se están impacientando con el juego que desarrollan una y otra escuadra empiezan los primeros silbidos Reynoso Rivera con el Roberto Carlos al final es Eli Belton el que intentaba llevarse la pelota no lo consiguió Rivero Intentando la penetración, cortó Roberto Carlos.
Palacios directamente fuera están viendo los libidos cada vez más fuertes e insistentes del público ecuatoriano un público que se ha volcado con la organización de esta Copa América 1993 para ellos esto es un acontecimiento irrepetible están volcados con la organización y también con su selección hemos visto el disparo desde lejos de Del Solar ninguna complicación para Tafarel juega Luisinho de primera para el mundo este más adelantado para Cafú no llegó se ha podido hacer daño Olivares el jugador peruano ante ese intento de Cafú por llegar al balón están pidiendo la presencia de las asistencias peruanas vemos ahí la jugada repetida tocó la pierna derecha de Cafú al jugador peruano Olivar es un hombre Está realizando un buen partido, frenando por ahí, por esa banda derecha, las incursiones de Cafú. Cuando vemos un hombre bueno, un hombre, perdón, un hombre nuevo dentro de las filas brasileñas, se trata de Cinio, el dorsal número 11, un delantero de 26 años recién cumplidos, que juega en el Palmeiras. Y que ha sido 12 veces, 12 veces internacional. Ciño que ha sustituido al Edmundo, el dorsal número 7. Paliña. El balón interior tuvo que salir eh, Miranda. Hemos comprobado como también hay un nuevo hombre en Brasil, doble cambio, se dorsal número 8, se trata de Boyaideiro, de 28 años, que pertenece al Cruzeiro y que ha sido ya una vez internacional, precisamente en el torneo de la Copa de Estados Unidos, que se ha celebrado justo antes de esta competición, de la Copa América. Y ustedes han podido... Disfrutar de él también en las pantalla, en la pantalla de Antena 3 Televisión. Que le ha ofrecido los cambios pues de Boyaideiro por Luis Iño y de Ciño por el mundo. Parreira que introduce dos cambios. Ha, se ha dado cuenta que el juego de su equipo ha decaído mucho en estos primeros minutos del segundo tiempo. Intenta un revulsivo. Con un delantero y un centrocampista. Un centrocampista por otra parte de corte ofensivo. En el juego de nuevo detenido. Por esa falta a Olivares. Es Chemo del Solar. Balón pasado. El centro al punto de penalti. Ahí intentaba saltar Maestri y no llegó. Será Bolladeiro el que recoja la pelota, tocando ya para Antonio Carlos. Bueno, estamos ya en el minuto 21 del segundo tiempo. Continúa el empate a cero entre Brasil y Perú en este partido del grupo B de la Copa América. Zic, eh, Cafú tocando para Bolladeiro. La progresión por este que acaba con ese centro al área y saltaba Müller, el disparo ahora y el rechace de nuevo en Müller, una jugada de carambola que podría haber tenido consecuencias para el marcador, el disparo de Eli Belton, tal y como le llega, y el rebote en Müller a punto de costarle un disgusto a Eduardo Miranda. El portero peruano que pide mayor concentración a sus compañeros de defensa. Y 
La pugna ahora de Chemo del Solar, al final fue Palinia el que se llevó el esférico, Libelton. El balón de Libelton que va a recoger Olivares. Olivares y Bolladeiro. De nuevo el balón suelto ahí en las cercanías del área peruana. Recoge Antonio Carlos. Cafú intentaba de primera pasar de nuevo a su compañero en el eje de la defensa. Bolladeiro. El centro sin complicaciones para Eduardo Miranda. Le falta rapidez, rapidez en las acciones a Brasil. Para desbordar a la defensa peruana que está bien colocada durante todo el partido. Una línea de cuatro hombres con José Álvaro Barco por delante de ellos. Y algo más adelantado, Chemo del Solar, que es el canalizador del juego peruano. Rivera, intentando romper en velocidad, lo ha conseguido un par de ocasiones, en esta no. Ahora es Müller, Müller con Reynoso. Y Charún, que no ha conseguido que ese balón saliera fuera de banda. Sampaio. Para Bolladeiro. El balón adelantado para Cafú. Cafú tiene a Olivares delante. El centro de Cafú. Peligrosísimo. ¿Por qué poco no llegó Paliña? Ese balón que le sirvió desde la derecha a Cafú. La jugada de nuevo del lateral derecho. Qué bien ese servicio para Pariña que por muy poco no pudo rematar de cabeza. Cafú que está dejando sin lugar a dudas señales de su extraordinaria calidad. Sería para el Real Madrid un refuerzo extraordinario sin lugar a dudas juega Perú por medio de Carranza Carranza intentaba combinar con Maestri se interpuso Libelton que toca para Valver Antonio Carlos Antonio Carlos para Cafú Brasil que continúa lenta en sus evoluciones. Cafú, Sampaio, este que mete para Antonio Carlos. Vamos a ver si llega. Y el balón que había ya salido será fuera de saque de portería. Minuto ya 25, el tiempo que corre en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y ninguna de las dos escuadras... Que consigue inaugurar el marcador. Empate a cero entre Brasil y Perú. Dos selecciones que han participado ya en muchas ocasiones en esta Copa América. 21 veces Perú, 25 Brasil. Por lo tanto, selecciones veteranas en este torneo, en este campeonato. Brasil ha conseguido cuatro títulos, Perú dos. Brasil ha ganado 69 de los 129 partidos que ha jugado en esta competición. 23 empates, 37 derrotas. Mientras que Perú, de los 102 que ha disputado, 36 victorias, 23 empates... 43 derrotas. Cafú, que está entrando muchísimo en juego, está volcando más el juego Brasil por la banda derecha que por la izquierda. Vamos a ver si llega Paliña. Lo ha conseguido el balón atrás, Olivares y al final Reynoso. Que aleja el peligro tocando para Chemo del Solar. Vamos a ver el contraataque de Perú. A ver si lo puede montar. Rivera. 
Han tapado bien ahí los huecos los defensores brasileiros. Chemo del Solar. Barco. Para Olivares. Carranza. Un hombre bastante hábil con el balón en los pies. Intentó la penetración en varias ocasiones en la primera mitad. Esta está bastante más desdibujado. Robó bien la pelota a Libelton para Müller. Müller que cuelga. Y no llegó de nuevo Paliña. La segunda ocasión en la que el centrocampista y goleador del Sao Paulo no ha llegado por muy poco a un balón claro de gol. Paliña que juega prácticamente de media punta. Y que se distingue sobre todo por su oportunismo para marcar goles. El saque de esquina y el balón para Miranda. Muy seguro por alto. El guardameta peruano. Un hombre de 26 años. Perteneciente también al Sporting Cristal. Juega ya Olivares. Recorte a Bolladeiro. El balón ahora ya para Rivera. Tiene delante a Roberto Carlos. Decide apoyarse atrás. Charún que manda el balón para Maestri. Saltó más que Antonio Carlos. Pero en falta. Jugaba ya Ciño, ha cortado Barco, este para Palacios, de nuevo Barco, Palacios, el trabajo hay de César Sampaio, el trabajo de roba balones, y la tarjeta amarilla que le muestra a Arturo Bricio, el colegiado del encuentro, la segunda tarjeta amarilla del partido. La primera la vio en el minuto 35 de la primera mitad el peruano José Álvaro Barco. La segunda para el brasileño César Sampaio. En el minuto ya casi 30 del segundo tiempo. En Rivera. Y le hizo falta a Roberto Carlos. Esa parece ser que es la opción más segura de momento de Perú. Las incursiones de Rivera por la banda derecha es un hombre muy habilidoso con el balón controlado y está intentando desbordar a Roberto Carlos en alguna ocasión lo ha conseguido, en otras no la falta clara del lateral brasileiro quizá también merecedora de tarjeta amarilla la primera la segunda media hora del partido, 30 minutos del segundo periodo, Brasil 0, Perú 0. La falta que es peligrosa, Brasil eh, con muchos hombres para defender, seis hombres de Perú para intentar el remate. El balón colgado sacó Antonio Carlos. Y el peligro finalmente que se aleja de la portería de Claudio Tafarel. Rivera que intentaba combinar con Livares. Robó a Antonio Carlos que abre para la subida de Libelton. Doblando Libelton para Paliña. La cesión de Paliña para Müller. Intentó revolverse ahí Müller. El peligro que continúa. Hubo falta del jugador brasileño. Está llevando Paliña más peligro. Los cambios de parrida colocando a Bolladeiro y a Ciño. Los sustitutos en este segundo tiempo en el centro del campo. Y adelantando la posición de Paliña. Que de momento... 
está teniendo buenos resultados porque Palina le ha gozado ya de dos claras ocasiones de gol y está llevando peligro a las inmediaciones del marco peruano en el segundo cambio de Perú saldrá el dorsal número 7 Maestri va a entrar González Luján con el dorsal número 9 González Luján de 25 años cuatro veces internacional pertenece al universitario un delantero por otro va a intentar con ese cambio Popovic sorprender algo más a la defensa brasileña que había tomado ya claramente la medida a Maestri Roberto Carlos para Valver el jugador Valver del Sao Paulo reconvertido en central por Tele Santana antes jugaba de lateral izquierdo y que hace dúo en el eje de la defensa con ese hombre con Antonio Carlos Valver abriendo para Cafú Pitado mano de Carranza. Ciño. Metió mal, cortó la defensa peruana. El intento de contragolpe de Rivera. Se ha quedado en nada. Cortó Valver. Ahora es Roberto Carlos. Abriendo ya para Elibelton. Tiene el apoyo de Ciño. Prefiere. Retrasar para Roberto Carlos, este para Valver. Barbel que cede a Ciño y la falta de los jugadores peruanos. Bolladeiro para Cafú. para Ciño, Perú está acumulando ya muchos hombres en esa zona el balón interior para Cafú y al final fue José Soto el que mandó el balón fuera por la línea lateral Corner, corner que cede Olivares una función mucho más defensiva que la que tuvo en la primera parte también es verdad que Perú en el primer periodo creó más peligro y en este parece ya que se conforma con un empate que para ellos es muy bueno el balón colgado sacó la defensa va a llegar Chemo del Solar toca ya para Rivera en su duelo particular con Roberto Carlos hubo falta del delantero Y Brasil, que no consigue romper el partido, no consigue dotar a sus acciones de mayor rapidez. La pared de Bolladeiro con Eli Belton. Ha cambiado de banda para intentar sorprender por esta, por la derecha. Cafú, atrás, para Antonio Carlos. Ahora va a ser cada vez más difícil para Brasil. Intentar crear peligro porque Perú está cada vez acumulando más hombres atrás. Y es que falta poco tiempo para que concluya el encuentro. Apenas 10 minutos, algo menos. Y el marcador inamovible. Brasil 0, Perú 0. No sería de seguir este marcador un buen inicio para la selección brasileña que cuenta como no con ser favorita para conseguir su quinto título en esta Copa América empatar con Perú no es que sea un desastre pero desde luego los pronósticos la daban como ganadora el balón era muy bueno no supo controlar Bolladeiro ese balón que le colocaron en el interior del área 
Lo vio, lo vio muy bien Cafú. Le sirvió un balón de oro, pero Boyadero no pudo controlar. Corner. Un Brasil que intenta apretar ya en estos minutos finales del partido. Sin problemas para Miranda. Rápidamente para el veloz extremo Rivera. Vino en ayuda de Roberto Carlos. Antonio Carlos. Y abortó la jugada de peligro de Perú. Ciño. Para Antonio Carlos, este que toca de nuevo para Ciño, Paliña. Abriendo para Libelton. Antonio Carlos. Valver. Paliña. Sampaio. Y no va a llegar el Ibelton. Los silbidos del público ecuatoriano para los hombres de Carlos Alberto Parreira. Esperaban mucho más de esta selección brasileña. Que no jugó una mala primera mitad, pero que en esta segunda... No está dando la talla ni mucho menos de lo que se espera de un tricampeón del mundo, de una selección tan potente como siempre es la brasileira. Ciño para Elibelton. Roberto Carlos. Adelantando para Müller. Salió bien Ricardo Miranda. Ha sido siempre en esas ocasiones, en esos buenos balones interiores, cuando más problemas ha tenido Perú. Prácticamente por alto, excepto en la ocasión de Müller, en la primera mitad no ha encontrado apuros. Pero sí cuando los delanteros brasileños consiguen ganar la espalda a los defensores peruanos. El encontró. Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca. El colegiado Arturo Bricio en ese bote neutral que se lleva a Perú, Chemo del Solar. Para Rivera, este, apoyándose en Charún, robó muy bien Roberto Carlos, que todavía tiene fuerzas para irse adelante. Müller, Paliña, tiene a Cafú en la derecha, va a intentar sorprender la palomita de Eduardo Miranda. Tenía dos opciones, mandar a Cafú. Que estaba pidiéndole el balón por la derecha o disparar se inclinó por esta última pero intentando colocar la pelota con suavidad la palomita de Miranda parece que se ha hecho daño el guardameta de la selección peruana Evidentemente Perú que acaricia ya un buen resultado, el empate para ellos es casi una victoria. Y al final Eduardo Miranda que se lleva la tarjeta amarilla de amonestación, la tercera del partido, por pérdida de tiempo. Ahí va el jugador del Sao Paulo, Cafú. Un jugador y como el resto de sus compañeros del conjunto del Sao Paulo tienen que estar bastante tristes porque nos han llegado noticias de que los cacos han visitado al club del Sao Paulo y les han robado desde luego un trofeo muy preciado para ellos. La Copa Intercontinental, la que ganaron ante el Fútbol Club Barcelona, entraron en el estadio la sede del club y se llevaron la Copa Intercontinental desde luego un disgusto grande no cabe duda para todos los jugadores y los directivos del club paulista Antonio Carlos 
Un recorte perfecto de Valver. Jugando para Libelton, este que manda adelantado para Paliña. Brasil que ya manda balones a la desesperada a la olla. El centro de nuevo. El salto, Cafú que va a intentar llegar. Y al final marcó falta Arturo Bricio, falta de Cafú. Compañeros de Cáceres que le dicen que se levante rápido si no quiere ver una tarjeta amarilla. Muy poco ya para que se cumpla apenas un minuto los 45 reglamentarios. Acabaría el partido. Vamos a ver si descuenta algo Arturo Bricio. Lo cierto es que ha habido muchas interrupciones en este segundo tiempo. Tiene motivos. Más que suficientes para alargar el encuentro. Brasil empata a cero con Perú. En el encuentro con el que debutan en la Copa América. Dentro del grupo B. Mal resultado para Brasil. Muy bueno para Perú. Rivera. Le manda ya para Palacios. Sacó la defensa. Ahora es Boyadeiro. El balón suelto que recoge Antonio Carlos. La primera parte mejor que esta segunda. Brasil que va a fallar en su debut, en su primer partido dentro de la Copa América. Se ha cumplido ya el tiempo reglamentario, los 45 minutos. Chemo del Solar para Carranza. Los jugadores peruanos que no dudan un instante. Eh, mantener todo el tiempo posible el balón en su posesión y si no hacer faltas faltas tácticas para intentar que los brasileños no lleguen a las inmediaciones de su área un reinoso para Rivera el árbitro que no descuenta prácticamente nada, acabó el partido, recuerden, Brasil 0, Perú 0, Perú 0, ponemos el punto y... Vocal, shrill and accurate, nowhere near the standard we expected, and the military band in the background blaring our competition to drown not only the derision in the background, but perhaps our memories of a totally undistinguished game, a point each but no credit and the Brazilians with the reputation at the moment in tatters.